发展轨迹。大家好，本单元将开始探讨隐私权。在国际人权法上，我们可能会对权力加以限缩，但是正当化限缩的方式必须：第一，事先存在法律的规范；第二，透过合比例的方式来达成合理的目标。例如，我们为了追求国家安全或者是公共秩序。透过合比例的方式来限缩某项的权利。我们将进一步的观察，当双方都主张自身的利益应该要优先考量时，怎么样去权衡相冲突的权利，以及限缩权利的过程。我们在上一单元已经指出，免于遭受酷刑权是属于绝对权。所谓绝对权的意思，是在无论在任何情况都不应该设例外。以下，我们将面临在某些利益相冲突的情况之下，某些的权利必须要退让。起源，思考隐私权的概念，让我们面对人权核心的重要议题。如果我们探究隐私权的起源，我们发觉，隐私权它并不是传统宪法的权利。十八世纪革命时，没有人要求隐私权。在人权法，隐私权已经成为一种补充的权利，常用来支援其他的权利，例如尊重尊严、通讯、认同或者是家庭。1890年 ，Louis Brandis 与 Samuel Warren 在《哈佛法学评论》共同发表了一篇极具影响力的重要文章，《The Right to Privacy》。隐私权。这两位作者是哈佛大学的同学， 1 8 7 7年毕业于哈佛大学法学院，分别是班上的第一名与第二名。毕业之后，两人一起在波士顿执业。Brandis 后来还担任了美国联邦最高法院的法官。在这篇文章当中，两位作者谴责摄影记者刺探别人的私生活。来寻找庸俗但可能吸引读者的所谓的新闻，大家可以联想一下，十九世纪的这篇文章跟我们现在的处境差异有多大，并且他们提出法律应该要承认隐私权，对于侵犯隐私的行为应负侵权责任。在美国，四项隐私侵权就是起源于这篇文章。但现今这篇文章的影响，早已跨越了侵权法的领域，它对隐私权的发展更是无远佛界。隐私的概念究竟要保障什么？随着时间的递散，这个问题的答案也随之产生变化。换句话说，不同时代保障隐私的重心不同，《世界人权宣言》。及其所属的条约涉及对隐私、家庭、住家与通信的介入，要建立跟权力相对应的责任，这件事情是困难的，因为其他没有被规范到的权利，立刻就会表达反对的立场。隐私权的范围也会受到预防犯罪与保障公共健康等一般利益的影响而加以限制。欧洲人权公约第八条规定，人人有权使他的私人与家庭生活、他的住家与通信受到尊重。然而，光从这样子的条文，我们发觉过于宽广。你从条文本身没有办法去确认隐私权是不是包含透过媒体对于隐私权的侵害以及如何救济。虽然欧洲人权法院已经处理过。至少数百件关于第八条的案件，但是还没有案件直接处理个人独处权 （an individual's right to be let alone） 与媒体搜集新闻权 （media's right to gather news） 相对抗的案件。我们认为
应该要对隐私权的范围画下界限。当然，这是隐私概念的力量，这个力量会不断的调整，来面对不断变化人们的期待与科技的发展。科技发展，现今什么是隐私权？这个概念应该要包含，我们应该不被任意的被别人观察。关于我们自己特定的资讯或者是影像，没有经过我们的允许，不能够流通。针对保障人性尊严而言，隐私权的必要性与以往相较，更是不能同日而语。科技发展的速度远超过 Brandis 与 Warren 的想象，例如透过监视录影器、窃听器与远摄镜头。都可以在我们完全不知情的情况之下，轻易的侵入我们的日常生活。使用这些科技来侵犯个人的隐私，有时候还是受到鼓励。为了确保社会的安全，我们可能透过监视录影来观察社会其他成员的行为。这样子的观察，我们可以找到两个时间的切入点。第一，假设有人准备要从事违法行动，要是我们可以在监视系统当中及时发现，比如说某一个人准备要行窃，准备要侵入住宅，那么我们可以及时避免，或者是减低现实世界里面法益的侵害。第二，假设有人已经完成了犯罪行为，这个时候监视录影带。有可能帮助我们找到到底犯下这个犯罪的凶手是谁，或者是这个录影带可能成为不利被告的证据，将来在未来的侦查审判的过程当中，可以用来作为定罪被告的证据。此外，设在自动提款机上方的监视录影器，公司老板为了避免员工上班偷懒，做自己的事情。在办公室安装监视系统，又或者是父母在保姆照顾婴儿的时候，为了避免保姆产生虐童的情况，透过监视系统来监控保姆的行为，避免虐童情势的发生。那怎么样保障隐私呢？传统上，隐私权是透过禁止流通具伤害的物质来加以保障。然而，随着科技的发展，我们发觉，透过摄影、报纸、重置具伤害性影像，越来越容易。例如，资料的储存、数位的影像、DNA 检验、视网膜的扫描与网络，对于隐私增加了新的威胁。这个时候，我们发觉隐私权必须要重新加以解读。来克服我们目前所面临的挑战。当代的面向，六点一点三，我们进入到知道了隐私权的传统，在于现在而言，现今的面向到底是什么呢？隐私权在现今有五大面向，第一，免于遭受观察。当我们做某些私人的事情的时候，比如说我们没有着衣的时候，当下我们不希望被别人看到。由此出发，各位同学可以思考一下：脱衣搜索、拘留、羁押、隐藏式的录影机与其他形式的征收，会不会涉及到隐私的议题？如果答案是肯定的，会涉及到什么隐私的议题？请各位同学准备笔纸，我们花两分钟写下自己的答案。我们之后会举例说明上述的这些话题可能涉及的隐私议题。
。例如，被监禁人有没有隐私？监所管理员可否以监所安全为由，二十四小时监视被监禁人的一举一动，包括如厕、沐浴？可不可以去检查被监禁人的信件？如果是可以检查的话，我们可以思考。被监禁人因为犯罪已经被法官加以处罚入监服刑，为什么他之后所有的隐私权都可以被剥夺？监禁人的信件可以被任何人所观看。如果监所管理员不能够检查被监禁人的信件，那万一被监禁人他企图要越狱，跟外面的人相联系，这个部分又如何禁止？如何拿捏？理由为何？第二。限制关于我们自己的资讯或者是影像的流通，尤其是那些令我们感到难堪或者是有损我们利益的资讯。第三，在不受他人监听或者是监视的情况之下与他人沟通。虽然《人权公约》原本的设计主要是规范通信，但隐私权保障的范围随着科技的发展。我们也必须思考，应该随之扩大，来因应电话的监听与拦截简讯、电子邮件。第四，我们的身心健康需要保障，透过隐私法来确保我们免受家庭暴力、性暴力与体罚。第五，保留空间来发展自我的个性，不用受到不必要的控制。如果我们对于自己想要参加什么社团、什么样的活动、如何规划我们未来的方向等等，不能够自由选择，那么我们可能没有办法完全发挥我们自己的潜力来实现自我。